So pag-uusapan natin ngayon guys, yung isa sa pinaka-certified lason para sa mga audiophile, ito yung Sabat X12 Ultra. Okay, kagaya pa rin ang dati, unbox muna natin. So, ito yung box nyo guys. Tanggalin muna natin sa plastic. Okay, so dito sa harap, makikita natin yung picture ng X12 Ultra. Makikita natin yung glossy part. At dito pa lang guys, gustong gusto ko na itsura niya, pati yung design. Pero mamaya pag-usapan pa natin yan. At makikita rin natin dun sa iba bang part ng box, yung ilang features ng X12 Ultra. Yung nakita nyo dyan na 5, tsaka yung X. Mamaya, explain ko yan. At itong i-open natin ay yung marble series ng Sabat X12 Ultra. At yung specific color na bubuksan natin ngayon yung Advanced Stone. At sa likod ng box, makikita natin yung ilang specs niya. Pero mamaya pa natin pag-uusapan lahat yan. At makikita rin natin sa likod yung picture ng charging case kasama yung earphones. Okay, tanggalin natin yung sleeve ng box na to. At yung mismong box guys, makikita nyo na maganda yung presentation. Merong carbon texture, rough talaga siya, at merong red accent doon sa gilid. Pagbukas natin, makikita agad natin yung Sabat Instruction Manual, at nandiyan na rin sa loob yung warranty card. Meron yung Chinese at English translation. Okay, ito naman guys, yung charging case. Napaka-simple lang, matte black at sa likod, meron siyang chrome na bisagra. Tapos nandiyan din yung USB-C port. Good news yan para sa atin. Tapos, merong LED indicator sa taas niya. At kagaya ng ibang charging case, magnetic din itong charging case ng Sabat X12 Ultra. Tingnan pa natin yung ibang laman ng box. Meron tayong makikita ang isa pang maliit na box dito. At sa loob niyan, nandyan yung ear tips kung sakaling gusto lang natin lagyan. USB Type-C cable. At meron ding pouch. At syempre, nandito na yung earphones, yung mismong X12 Ultra. Ito siya guys. At makikita natin guys yung button sa gitna. Nandun din yung Sabat logo. Button yan guys. Mamaya pag-usapan natin yung controls niyan. At sa tabi niyan, meron kayong mal makikita maliit na butas. LED light yan o LED indicator. Na kapag inilagay natin sa charging case yan, makikita nyo, umiilaw siya ng pula. Okay, dun tayo guys sa uh, specification ng Sabat X12 Ultra. etong marble series guys, madami siyang kulay. Kasama na itong advanced stone. Meron pa yung Yanyashi, Star Cloud, Dreamstone, Galerite, at saka itong nire-review natin, advanced stone. Uh, personally, gustong gusto ko itong advanced stone. Pagdating sa Bluetooth, meron na siyang Bluetooth 5.0. Ikinumbine pa sa kanya yung aptX audio decoding. So, Bluetooth 5.0 plus aptX audio decoding guys, Ibig sabihin lang yan, power efficient, low latency, at saka maganda yung quality ng audio. Meron din tong Qualcomm CVC noise cancellation technology. Ibig sabihin, meron siyang noise reduction at may expect natin na meron tong magandang call quality. Pagdating sa impedance, meron siyang 32 ohms na eksaktong eksakto lang para sa mga earphones kagaya nito. At kagaya nung nakita natin kanina, meron na siyang Type-C port. Pagdating sa battery, Bawat isang earbuds ay merong 50 mAh na battery At yung charging case merong 750 mAh na battery At yung charging time ay aabot ng 40 hanggang 60 minutes Pagdating sa battery life, aabot to ng 6 hours of call time at media playback Pagdating naman sa connection distance, aabot to hanggang 10 meters At itong Sabat X12 Ultra ay merong IP X5 IP rating. So, okay lang kahit na mapatakan siya ng ulan habang ginagamit natin or mabasa ng pawis natin kung sakaling gagamitin natin to habang nag-workout. Okay, pag-usapan natin guys yung controls. So, yung sinabi ko kanina, yung gilid ng bawat earphones ay merong logo ng Sabat. Yun mismo yung button niya. Kapag short press natin yan, isang pindot, para yan sa play, tsaka pause, at tsaka sa pag-answer, tsaka sa pag-end ng call. Double press para naman sa next, tsaka sa previous song. At actually guys, marami pa. Pwede yung tingnan yung manual. 
Okay, bago ko sabihin guys yung experience ko sa paggamit nitong X12 Ultra, itest muna natin yung latency niya pagdating sa gaming. Okay, so kagaya na nakita nyo guys, wala ako nakitang delay, parang wala nang latency ito guys, eh. parang talagang saktong-sakto, parang kang naka-wired earphones. So pagdating sa connection niya, maganda yung performance nung pinagsamang Bluetooth 5.0 tsaka ng APTX. Okay, so doon tayo guys sa experience ko sa X12 Ultra. Okay, una-una guys, malakas yung volume niya. As in, malakas talaga. Hindi ko kaya minsan ito do yung volume. Depende sa kanta, syempre. Pero minsan hindi ko nakakaya yung lakas ng volume niya. Pagating naman sa bass, superb guys. Ang ganda ng quality ng bass niya. At pagating sa overall sound quality, ang ganda guys. Isa to sa mga paborito ko sa ngayon na Isa sa pinaka-paborito kong earphones. At masasabi ko talaga na certified lesson to guys para sa mga audiophile. At alam ko, marami sa inyo guys na yung gumagamit ng X12 Ultra o iba pang Sabat earphones. At alam kong sasangayon kayo guys, a-agree kayo sa akin kapag sinabi ko talagang certified lesson to. At isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa X12 Ultra ay yung design niya. Yung sinabi ko kanina, perfect fit siya para sa akin. Kahit wala siyang, kahit hindi ko ilagay ear tips, saktong-sakto sa tenga ko, hindi siya nadudulas, hindi siya nalalaglag or kahit ano, saktong-sakto lang yung fit niya. Tapos isa pa sa mga nagustuhan ko, sweatproof na siya. So kung sakaling gagamitin niyo sa workout, walang problema. At isa pa sa mga nagustuhan ko guys, ay yung charging LED indicator sa likod. Karamihan ng mga na-review ko so far ng mga Bluetooth earphones, walang LED indicator kahit saan kapag charge mo yung earbuds. Kung gusto mo malaman kung tapos na, ma-charge, bubuksan mo pa. Yun yung, ganun yung design ng iba. Pero ito, kailangan walang tingnan ng likod kung nagcha-charge siya o hindi. Kapag fully charged na, wala nang ilaw yung LED indicator sa likod. Plus, makikita mo din dun sa apat na LED indicator kung ilan na lang yung natitirang charge nung charging case. Okay, isang bagay lang guys, so hindi ko nagustuhan dito, wala siyang wireless charging. Yun lang naman. Pero sa price niya, okay lang na hindi na natin expect yun kasi murang-mura lang talaga yung X12 Ultra. At speaking of presyo guys, itong X12 Ultra na nilidivin natin ngayon ay meron lang price na 2,790 pesos. At mayibili natin yan sa Gadget Hunter PH sa Shopee. Nandiyan yung link nila sa description sa baba guys. Sa kanila na kayo bumili, sila yung nag-provide ng unit natin ngayon para ma-review at may ipakita ko sa inyo yung mismong unboxing at yung feedback ko dito sa product. At yung Gadget Hunter PH lang ang distributor ng X12 Ultra Marble. At merong exclusive voucher link na binigay sa atin yung Gadget Hunter PH. Kapag klinik nyo yung link dyan sa description sa baba, meron pa kayong 700 pesos off kapag bumili kayo ng Sabat Marble Series. At sa totoo lang guys, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Isa to sa pinaka paborito kong earbuds sa ngayon. At kung meron pa kayo ibang question guys, please comment down below at huwag nyo na rin kalimutan na mag-like o you like tong video na to at mag-subscribe at i-click yung notification bell para ma-notify pa kayo sa susunod nating mga videos. Katulad nito, i-review natin next episode, Sabat E12. Nakain muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot sa aking unboxing reviews, this is ulit Tech Reviews.